我说过，请你不要出现在这里。我已经做了几十年的透明人，今天最后一次见文光，我必须在。妈，已经结束了，咱们回去吧。儿子，我们有资格在这里。你跟陈然都是陈文光的孩子。为什么要躲？我想清楚了，我必须把文光的骨灰带回瑞士。陈文光跟你分居了很多年，但是这枚戒指他一直带在身边。上次到瑞士的时候，他忘了带走了，我一直帮他存着呢。现在也算是物归原主了。昨天，我跟我儿子谈了很久很久，我感觉我找到了我想要的结果。这么多年来，好多人笑我傻，说陈文光他根本不可能给你一个完整的家庭。但是，我相信我跟他的感情。所有的委屈，我一个人都可以承受。但是我真的不希望，我真的不希望，因为我，因为我们之间的情感，让我的儿子陈科，他却没有一天能过得快乐。我也是母亲，对于孩子。我们都有亏欠。至于陈文光，他在我们两个家庭里都没有做出选择，他考虑更多的，或许是他自己。我之所以跟你说这些，是想让你知道，我们都是他那个没有做出选择的对象。所以，关于骨灰的事儿，我可能会考虑跟你的意见和解。这是我们根据您的意见拟定的和解协议书，您看看有没有意见？希望以后你们可以有一个新的开始。谢谢你啊。喂？什么？哦，好，我知道了。怎么了？钱女士拿着骨灰去海边了。什么？妈。妈妈。阿姨。妈妈，你这是干什么呀？妈，有什么话咱们回家里说嘛。秦秋琴，你不是答应说和解了吗？啊，是的，我们是可以和解的，但是方式得由我来定。只要你肯把骨灰给我，什么方式都你定好吗？求你了，张青兰，我们都错了。陈文光对我们来说都是空头承诺。他不属于我们任何一个人。我也想明白了，既然这辈子我从来都没有跟他妥协过，所以在骨灰这件事情上
，我也不会让步。我们都不是他最后的归属。这文化生前最大的心愿就是跟我合葬。他在的时候，你霸着他不放他。现在他人都走了，你就把骨灰给我吧，别再霸占他，好吗？儿子，儿子，究竟是谁霸占谁？张青兰，你还年轻，未来会怎么样还不知道。今天，之所以让你们来。就是为了让孩子再送他爸一程，咱们都体面一点，别哭，别闹，行吗？阿姨，您没有权利这样对我爸爸的。孩子，你爸没有告诉你长辈的事情，由长辈自己在解决。妈妈，你别说。女人这一辈子最重要的是什么？是幸福。而我这一辈子都在学习，学习和自己的不幸和解。文官，别文官。我们都来送你了，你看，你儿女满堂，他们都好着呢。不要，不要，你就放心的走吧。阿姨，不要，妈，阿姨，张姐，妈妈，你别走，放心的走，妈，放心的走吧。